Are you seeking a life partner? Get your matches immediately. Call Kalyana Male 9840891300 or 9840891500. Experience Lotus Lounge at NAC Jewelers, Tinaga, Chennai. வளர்ந்து வரும் இளம் தலைமுறையினருக்கு தோல் கொடுக்கும் விதமாக இந்த அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பை எங்களுக்கு வழங்கிய கல்யாணமாரியின் மோகன் சார் மற்றும் மீரா அம்மா அவர்களுக்கும் இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பை வழங்கிய அத்துறை நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி கலந்த ஒரு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அழகிய தமிழால் அனைவரையும் ஈர்க்கும் எங்கள் கரிசல் காரி பேசும் பூங்காற்று அன்பு அக்கா கவிதா ஜவஹர் மேம் அவங்களுக்கும் நன்றி கலந்த ஒரு வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க சமையல்ல எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அதாவது மனசாட்சியை தொட்டு இங்கே உள்ள பெண்களை எல்லாருமே கேட்டு பாருங்க அதை தான் சொல்லுவாங்க இது அதாவது எதிரையில் வந்து ரொம்ப அழ ரொம்ப அருமையாக பேசுனீங்கம்மா அவங்க சொல்கிறதே தான் நாங்களும் சொல்கிறோம் தங்கச்சி சொன்னாங்க சங்கம் முக்கியமாக சாப்பாடு முக்கியமா நாங்களும் அதே தான் சொல்கிறோம் கூழு குடிக்க வேணா வரும் கொடுக்க ஒன்றும் இல்லை எங்கள்கிட்ட எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுல விருப்பம்தான் சமைக்கிறதுல தான் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதாவது சொன்னாங்க நம்ம யோக தர்ஷினியக்கா இப்போ தான் வீடு கட்டினாங்க பால் காய்ச்சினாங்க எதுக்கு அந்த வீட்டில் நீங்கள் ஏன் கிச்சன் கட்டுறீங்க எனக்கு தான் சமைக்கிறது விருப்பம் இல்லை எனக்கு வாக்கப்பட்டு ஒருத்தர் வந்திருக்காருல்ல அவர் சமைப்பார்ல அவர் சமைக்கிட்டு நாங்கள் சாப்பிடுவோம்ல எல்லாம் பர்பஸாக தாங்க நாங்கள் குடியேறோம் அவ்வளோதான் அதாவது அவங்க வந்து பேசுனது எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு உள்ள பிள்ளைங்கெல்லாம் அதாவது கல்யாணம் ஆகாத பிள்ளைங்கெல்லாம் அந்த கட்டிக்க போகிற பையன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க மேடம் கல்யாணத்துக்கு பிறகு உங்கள் அப்பா அம்மாவை நான் அத்தை மாமான்னு கூப்பிட மாட்டேன் அப்பா அம்மானு தான் கூப்பிடுவேன் கல்யாணத்துக்கு பிறகு பாருங்க உலகமாக ஃப்ராடுத்தங்க அதே மாதிரி தான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஆகான்னு சமைப்போம் ஓஹான்னு சமைப்போம் நாங்கள்லாம் டேடு லிட்டில் ப்ரின்சஸ் டேடு லிட்டில் ப்ரின்சஸ்ஸாக இருக்கப்போ ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸாக மாறி பாருங்க அப்போ தான் தெரியுது எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கப்ப நம்ம அப்பா சாப்பாட்டில் உப்பே போடலாம் அப்படின்னா கூட ஏன் பொண்ணு சமைக்கிறது தேவாமிரதம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவார் ஏதோ அவளுக்கு தெரிஞ்சதை சமைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அம்மாவும் நம்மளை பற்றி பெருமையாக சொல்லுவாங்க அதுவே கல்யாணம் பண்ணி ஏன் மாமனார்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுங்களேன் அதாவது குழம்புல ஒரு துளி உப்பு அதிகமாகிடுச்சினாலும் நம்ம எதிர்நீச்சலில் வர ஆதி குணசேகர மாதிரி ஏமா ஏ இதெல்லாம் ஒரு குழம்பா ஹட்டு போவார் அப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு தான் வரும் அதில் என் மாமியார்லாம் இருக்காங்க பாருங்களேன் என்னமோ செஃப் தாமு சார் கிட்ட சமையல் கற்றுக்கிட்டு வந்த மாதிரி என் அம்மியில் அரைக்க சொல்லி கொடுக்கலையா அவங்க மம்மி நான் என்ன கேட்குறேன் எனக்கு சமையல் சம சரியாக சமைக்க வரல எனக்கு சமைக்க தெரியலைங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக என் பிறந்த வீட்டில் உள்ளவங்களெல்லாம் புகுந்த வீட்டில் உள்ளவங்க குறை சொல்கிறாங்களே அப்படியாப்பட்ட சமையல் எங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும்னு நான் கேட்குறேன் அதாவது ஓ வீட்டில் என்னத்தை சொல்லி வளர்த்தாங்க ஓ வீட்டில் என்ன சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தாங்க எனக்கும் சொல்கிறதுக்கு வாய் துடிக்குது மேடம் எங்கள் அப்பா எனக்கு கராத்தை சொல்லி வளர்த்துருக்காரு எங்கள் அப்பா எனக்கு சிலப்பம் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருக்காரு எங்க அப்பா எனக்கு யாராவது எதிரிகள் வந்தா சுட்டு கொண்டுடுன்னு கூட சொல்லி வளர்த்திருக்காரு உங்க அம்மா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கலையா அம்மா எங்க அம்மா ஒரு சத்தியம் வாங்கிட்டு தான் மேடம் அனுப்புறாங்க போற வீட்டுல ஒன்னால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துராதுன்னு எனக்கு ஒரு சத்தியத்தை பண்ணி கொடுத்துருப்போ தங்கோன்னு அந்த சத்தியத்தை காப்பாத்துறமேங்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோள்னால சமைக்கல இல்ல மேடம் அத்தனை கோபத்தையும் அடக்கிக்கிட்டு என்ன நானே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம் எப்ப பாரு உங்க வீட்டுல என்னத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்க அதாவது பொம்பளை பிள்ளைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யார குறை சொன்னாலும் நம்ம ஏத்துப்போம் நம்ம பெத்த அப்பா அம்மாவை பத்தி பிறந்த வீட்டை பத்தி யாராவது குறை சொன்னாங்கன்னா நம்மளால ஏத்துக்க முடியுமாங்க ஆனா மெயினா பாத்தீங்கன்னா அதைத்தான் சொல்லுவாங்க ஒரு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு நிச்சயம் எனக்கெல்லாம் நிச்சயமான உடனே எங்க அம்மா சொன்னாங்க இந்த படிப்பெல்லாம் தூக்கி ஓரங்கட்டு இந்த பேச்செல்லாம் தூக்கி ஓரங்கட்டு ஒழுங்கா சமைக்க கத்துக்க போற வீட்டுல உங்க வீட்டுல என்னத்தை வளர்த்தாங்க என்னத்தை வளர்த்தாங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் அந்த என் வீட்டுல எனக்கு ஆயிரம் நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது எனக்கு சரியா சமைக்க தெரியலங்கிற ஒரு காரணத்தை வச்சு என் ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலி அந்த இடத்துல நீங்க டேமேஜ் பண்றீங்களே அந்த சமையல் எங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும் தான் நான் கேக்குறேன் இப்ப குடும்ப தலைவியா மேடம் அதுக்கு பேரு என்னமா குடும்ப தலைவியா கல்யாணம் அந்த ரேஷன் கார்டுல போட்டுருப்பங்களே அத இன்னைக்கு நான் பாத்தீங்கன்னா குடும்ப தலைவியாவும் இருக்கேன் அது இல்லாம ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கேன் அது இல்லாம பட்டிமன்றமும் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்ப நான் அந்த குடும்பத்தையும் பார்க்கணும் நான் ஏழு மணிக்கு அங்க ஷூட்டிங்க்கு ஸ்பாட்ல இல்ல அப்படின்னாக்கா டேரக்டர் அங்க இருந்து போயிட்டு நாளைக்கு வாமான்றுவாரு அப்ப நான் ஏழு மணிக்கு கேப் பிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஆறு மணிக்கா நான் ரெடியா இருக்கணும் நாலு மணிக்கு
ஓ ஏழி மார்னிங் பதினோரு மணிக்கு எந்திரிச்சிருக்கீங்க மேடம் ஓ என்னை விட ஒன் ஹவர் ஏழியராக எந்திரிச்சிருக்கீங்க பரவாயில்ல மேடம் நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் எந்திரிச்சிருக்கீங்க அப்ப நம்மளுக்கு பாருங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கணும்னு தோணும் ஆனா ஆறு மணிக்கெல்லாம் உங்க வீட்டுக்கார் உங்களை எழுப்பி அம்மா ஓம் கையால ஒரு காஃபி போட்டு கூட எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அவர் அப்படி சொல்லவே மாட்டார் ஏன் அவர் கையாலேயே போட்டு வந்து கொடுப்பார் எல்லாருக்கும் அப்படியெல்லாம் அமையிறது இல்லை மேடம் உங்களுக்கு எனக்கு வந்து அப்படிலாம் அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இன்னைக்கு ஒரு ஹோட்டல் எடுத்துக்கங்க ஆண்கள் தான் சமைக்கிறாங்க ஒரு கல்யாண மண்டபத்தை எடுத்துக்கங்க ஆண்கள் தான் சமைக்கிறாங்க ஆனால் வீட்டில் மட்டும் ஏன் நீ தான் சமைக்கணும்னு பெண்கள் மேலே அதையே எழுதப்படாத ஒரு விதியே இருக்குன்னு தான் நாங்கள் கேட்குறோம் அதாவது இன்னைக்கு நம்ம பட்டர்ஃப்ளை நம்ம நிறுவனத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸ்டவ் தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஆனால் இப்போ ரைஸ் குக்கர் வந்துருச்சு ஏன் ஏன் சமைக்கிற கஷ்டம் என்ன அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பட்டர்ஃப்ளை சாப்பாடே கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க குக்கரில் ரைஸோட கொண்டு கண்டிப்பாக நம்ம ஆச்சி மசாலா எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மஞ்சத்தூள் மிளகா தூளையெல்லாம் மசாலா வந்துச்சு ஆனால் இப்போ பாருங்கள் வத்தல் குழம்பு தேங்காய் பால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் இன்ஸ்டண்டாக வந்துருச்சு ஏன் சமைக்கிற கஷ்டம் அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு மேடம் அதாவது மேடம் இன்னைக்கு சாய்ஸுங்கிறது எல்லா விஷயத்துலையுமே எங்களுக்கு இருக்கு மேடம் நான் என்ன ட்ரெஸ் போடணும் இந்த ட்ரெஸ் போடலாமா வேணாமான்னு எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இந்த குரூப் எடுத்து படிக்கலாமா வேணாமாங்கிறது எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இந்த சாப்பாடு நான் சாப்பிடலாமா வேணாமாங்கிறது எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இவ்வளவு ஏன் மேடம் ஒரு கல்யாணத்துல கூட யார பண்ணணுங்கிறத விட கல்யாணம் மேலே இருக்கு மேடம் சாய்ஸ் இருக்கு அழகா நம்ம மோகன் சார் பாருங்க திருவிளையாடல அந்த நாகேஷ் சார் பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி கணேசன் சார் பசங்க அழகா என்ன சிரிப்பு அவங்க சிரிப்பு தெய்வீக சிரிப்புங்கிற மாதிரி நம்ம சார் அழகா சிரிச்ச முகமா கேட்பாரு பாருங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய வரன் என்ன படிச்சிருக்கணுமா மாப்பிள்ளை என்ன வேலையில் இருக்கணும்னு கல்யாணத்தில் கூட எங்களுக்கு இன்னைக்கு சாய்ஸ் இருக்கு மேடம் எங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஆனால் அந்த சமையல்ன்ற ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் எங்களுக்கு சாய்ஸே கிடையாது நீ தான் சமைக்கணும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகிற பொண்ணு நீ தான் சமைக்கணும் பொண்ணாக பிறந்துட்டாக்கா நீ தான் சமைக்கணுங்கிறாங்களே அந்த சாய்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு இந்த சமையலில் இல்லாதனால தான் சமையலே எங்களுக்கு பிடிக்கலங்கிற மேடம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கம்பாரிசன் சகோதரி சொன்ன மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என் பாட்டி சமைச்ச மாதிரி இல்லை அதாவது ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா பாட்டி எப்படி சமைச்சாங்கன்னு தாத்தாட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மா எப்படி சமைச்சாங்கன்னு உங்கள் அப்பாட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் நான் எப்படி சமைச்சாலும் உங்களுக்கு பிடிக்காதானே என் பிள்ளைக்கு பிடிக்கும்ல எப்போ போகிறோம் அந்த மாதிரி ஏன்னா அன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு சாய்ஸே கிடையாது காலையில் சோறு மத்தியானம் சோறு ராத்திரிக்கு சோறு மறுநாள் காலையில் சோறோ பழங்கஞ்சியோ மத்தியானம் சோறு ராத்திரிக்கு சோறு அண்ணன் இன்றைக்கி அப்படியா மேடம் வரட்டியை கூட வெரைட்டியாக வச்சாக்கா சாப்பிட்ற காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வெரைட்டி வெரைட்டியாக கேட்குறாங்க ஏன்னா எங்கே போய் கற்றுக்கிறது அதாவது உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் மேடம் சமைக்கிறது இல்லை நம்மளும் பாருங்கள் எவ்வளவோ வேலைகளுக்கு இடையே தான் சமைக்கிறோம் அதில் சின்னதாக ஒரு மறதி வந்தால் தப்பா மேடம் என்ன தப்பு இருக்குது நேற்று நானும் ஆசையாக என் வீட்டுக்காரு சண்டே வாச்சே ஞா கறி குழம்பு வச்சு கேட்டார் நானும் செய்யலான்னு போனேன் மேடம் நானும் பாருங்கள் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டா அதில் வந்து பாத்திரத்தை வச்சு கடுகு எண்ணெய் எல்லாமே தாளித்தேன் பட்டை சோம்பு எல்லாமே போட்டேன் லாஸ்ட்டாக கொதிச்சிச்சு கீழே இறக்கி வச்சுட்டேன் மேடம் அப்புறம் தான் பார்க்குற கறியை போட மறந்துட்டேன் மேடம் அதில் அது ஒரு பெரிய தேசிய குற்றம் மாதிரி உடைக்கெல்லாம் சமைக்க தெரியுதா இதெல்லாம் ஒரு குத்தமா கறி குழம்பா கறி இல்லைனா என்ன மைசூர் பாக்கில் மைசூர் இருக்குதா என்ன சாப்பிட்டு தானே போறீங்க கறி குழம்புல கறி இல்லைன்னா சாப்பிட்டு போங்களேன் இப்படி எல்லாம் குறை சொன்னா எங்களுக்கு எப்படி சமைக்கிறது விருப்பம் வரும் அதாவது இந்த குழம்புங்கிறது மாதிரி நாளைக்கு அவர் சம்பள கவர்னு கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு அதில் சம்பளம் இல்லாட்டாலும் நீங்கள் அதை கவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லை மேடம் விவரமாக நான் கல்யாணம் ஆன பிறகே வந்துட்டு என் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டீங்க அவர் என்ன <laughs> என்ன <laughs> 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 
இந்த வருஷம் அது குலோப்ஜாம் தீயாம வருமானம் தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நாள் முழுக்க பலகாரம் செய்ததுலேயும் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு சமைச்சு போடுறதுலே அந்த பண்டிகை காலத்தில் எடுக்கிற புது துணியை கூட எங்களால் உடுத்த முடியலையே பண்டிகை காலம் முழுக்க எங்களுக்கு சமையல் அறையிலேயே போயிடுது அந்த சமையல் எங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும்னு தான் நாங்கள் கேட்குறோம் அதாவது பொண்ணுக்கு ஒவ்வொரு பெண்களுக்குமே உலகத்திலேயே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நாள் எது அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு நீ சமைக்க வேணாமா இன்னைக்கு ஒரு நாள் வெளியில் போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுக்கலான்னு உங்கள் வீட்டு பெண்கள்கிட்ட சொல்லி பாருங்க அந்த ஒரு நாள் தான் எங்களுக்கு சந்தோஷமான ஒரு நாளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லதொரு வாய்ப்பு கொடுத்த அத்துணை அலுவலங்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டே நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அருமையாக ஆனால் யோக திருஷ்ணி ஒரு ஸ்பீடாக அந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் எவ்வளோ வேகமாக போகும் அது மாதிரி ஒரு வேகமான பேச்சை ரொம்ப அழகாக இந்த மேடையில் பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் இப்படி மாற்றி மாற்றி பேசி நம்ம ரசிக்க வச்சுருக்காங்கன்னா அப்போ சினிமாவில் அவங்க எவ்வளோ நடிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையாக பேசியிருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க வருத்தம்லாம் என்ன கறி குழம்பு வைக்கிறோம் கறி இல்லாமல் இருக்குது இதில் என்ன தப்பு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போங்களேன் இப்போ சாப்பாடு நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நல்லா இல்லைன்னாலும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் என்ன குறைஞ்சிட போகிறீங்க யாரோ ஒரு மேனேஜர் சொன்னதுக்கு ஆமாசாமி போடுறீங்க யாரோ ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் சொன்னதுக்கு ஆமாசாமி போடுறீங்க உங்களையே நம்பி உங்கள் வீட்லேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்கள் மனைவி சமையலை நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லித்தான் பாருங்களேன் அந்த வேதனையில் அவங்க வந்து சமைக்கவே விருப்பம் இல்லைன்ட்டாங்க இது உள்ள ஆண்கள்லாம் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க ஏன்னா சங்க காலத்திலேயே ஒரு அம்மா இப்படி தான் சமைச்சிருக்கு முழி தயிர் பிசைந்த காந்தல் மெல் விரலால்னு ஒருத்தர் பாட்டு எழுதியிருக்காரு ஒன்றும் இல்லை அது தயிர் குழம்பு வச்சுருக்குது அதை பிசைஞ்சு அதையே பட்டுப்புடவையில் தொடச்சிட்டு கணவருக்கு சமைச்சு போட்டிருக்கு அவர் சபாஸ் சபாஸ்ன்னு ரெண்டு தடவை சொல்லியிருக்காரு இனிது இனிது அப்படின்னு அப்படி ஒன்றும் அது நல்லா இருந்திருக்காது ஆனால் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சங்க காலத்திலேயே ஒரு ஆண்மகன் உங்களுக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறான் மனைவி சங்க காலத்திலேயே இருந்தாலும் சரி இந்த காலத்தில் இருந்தாலும் சரி சுமாராக தான் சமைப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி பழகுங்க வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும் என்று சங்க காலத்தில் சொல்லி வைத்ததை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று யோகதர்ஷினி இவ்வளோ நேரம் பேசுனதும் சாராம்சம் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறதுக்கு அப்பாவியா இந்த குழந்தை சம்மந்தம் இல்லாமல் கூட்டத்தில் தொலைஞ்சி இங்கே உட்காந்து இந்த குழந்தையின் அம்மா எங்கிருந்தாலும் மேடைக்கு வரவும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க ஆனால் ராம்நாடு வந்து வீரம் விளைந்த மண் அங்கேருந்து வந்திருக்கிற சமிதா பாண்டியன் அவர்களுக்கு உங்கள் பெரிய கைதட்டல்களை தெரிவித்து வாங்கம்மா தினம்தோறும் பாயசம் நம்ம ஊர பாயசம் ஆட்சி தரும் பாயசம் ஆட்சி பாயசம் மிக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் வரம் தேடுறீங்களா பொருத்தமான வரங்களின் விவரங்களை உடனே பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கால் கல்யாண மாலை நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ அல்லது நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் ஃபைவ